നമസ്കാരം നമുക്കിന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഊർജത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സൂര്യനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് എനർജിയും ലൈറ്റ് എനർജിയും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ആര് തന്നെയാണ് സൂര്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യൻ എന്താണെന്ന് വിളിക്കാം ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സൂര്യൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജിയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നോക്കുക സൂര്യപ്രകാശം വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജിയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എന്തായിട്ടാണ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എന്താ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസൊലേഷൻ എന്താണ് ഇൻസൊലേഷൻ അഥവാ ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ അതാണ് ഇൻകമിങ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഇൻസൊലേഷൻ അപ്പൊ എന്താ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ എന്താ ഇൻസൊലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഹീറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേഷൻ അപ്പോൾ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ് എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നോക്കുക ഇതാണ് ഒരു വേവിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ വർഷം ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വേവ് എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക നോക്കി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഈ വൈബ്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേവ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേവ് മോഷനിൽ ഒരേ ഫേസിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അധികം ഇതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് എന്താണ് വേവ് എന്നും വേവ് ലെങ്തും ഫ്രീക്വൻസിയും എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആയ റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻസുലേഷൻ ഇനി ഈ ഇൻസുലേഷൻ വഴി ഭൂമിയിലെത്തുന്ന റേഡിയേഷൻ എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ സർഫസിലെത്തും സർഫസിനെ ഹീറ്റാക്കും സർഫസിൽ ഹീറ്റായി ഈ ചൂട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെത്തുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിലെത്തുന്ന ഹീറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ പ്രധാനമായും നാല് രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലാദ്യം വരുന്നതാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഷോർട്ടർ വേവ് എന്തായിട്ട് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ വരുന്ന ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ലെയർ ഓഫ് എയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കവർ ചെയ്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന എയർ ഓക്കെ ഈ സർഫസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന എയർ മോളിക്കുള്ളിലേക്ക് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ അടുത്ത് ഈ കണ്ടക്ഷൻ വഴി ഹീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എയർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ എനർജി കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സോളിഡ് ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും ലിക്വിഡ് ആവും ലിക്വിഡ് വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ആവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചൂട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അഥവാ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എയർ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരും ഓക്കെ അങ്ങനെ മുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ദൂരേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആയ എയർ മുകളിലേക്ക് പോകും ആ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഇൻസുലേഷൻ വഴി ചൂട് ഭൂമിയിലെത്തി ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് ത
ടെറസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു ഈ ഹീറ്റ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷനായി തിരിച്ചു പോകും എന്താണ് തിരിച്ചു പോകും ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷനായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ഈ തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ഹീറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം തിരികെ നമ്മുടെ ഔട്ടർ സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ വരുന്ന റേഡിയേഷനും പോകുന്ന റേഡിയേഷനും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് കാണും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നോർമൽ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബഡ്ജറ്റ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലേ വാർത്തകളിലൊക്കെ മന്ത്രിമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പൈസ പറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് വരാൻ പോകുന്ന പൈസ എവിടെ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെ ചിലവുകളുണ്ട് എന്നതിനെ നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവിനും ഒരു കണക്കുണ്ട് അളവുണ്ട് അതായത് വരുന്ന ഹീറ്റിനും പോകുന്ന ഹീറ്റും തമ്മിലൊരു ചെറിയ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം അസ്യൂം ചെയ്യാം സൂര്യനിൽ നിന്ന് നൂറ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നൂറ് യൂണിറ്റ് ഹീറ്റാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ വഴി ഈ നൂറ് യൂണിറ്റ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓസോൺ ലെയറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ നൂറിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നല്ല ഹാംഫുള്ളായ റേഡിയേഷൻസിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് അപ്പോൾ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ മൊത്തം വരുന്ന നൂറ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓസോൺ ലെയർ അപ്പോൾ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പതിനാല് ശതമാനം ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ക്ലൗഡ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ക്ലൗഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനാല് പോയാൽ ബാക്കി എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഈ സർഫസിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൺഡക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോകുന്നു ആണോ അല്ലേ പോകുന്നു ഈ തിരികെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിന് വീണ്ടും ആര് അബ്സോർവ് ചെയ്യും ക്ലൗഡ്സ് അബ്സോർവ് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോകുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് കൂടുതലായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലൗഡ്സിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്ന അൻപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ആര് അബ്സോർവ് ചെയ്യും ക്ലൗഡ്സ് വീണ്ടും അബ്സോർവ് ചെയ്യും വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പതിനാല് എടുത്തു പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം അബ്സോർവ് ചെയ്യും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പതിനേഴ് ശതമാനം നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനായിട്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്ത് കയറി അതിലെ പതിനാല് ക്ലൗഡ്സ് നേരെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു അൻപത്തി ഒന്ന് ബാക്കി സർഫസിലെത്തി ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് തിരികെ പോകുന്ന വഴിക്ക് മുപ്പത്തിനാല് വീണ്ടും ക്ലൗഡ്സ് എടുത്തു ബാക്കി പതിനേഴ് നേരെ പോയി ആണല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ എത്രയുണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൗഡ്സ് മാത്രമല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാണുന്ന ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഡസ്റ്റും കൂടി എത്ര അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ പതിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവയും അതിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി അറുപത്തിയഞ്ച് യൂണിറ്റ് അകത്തേക്ക് വന്നു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പ്ലസ് പതിനേഴ് അറുപത്തിയഞ്ച് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരികെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന റേഡിയേഷനും പോകുന്ന റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് അല്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓർ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ഒരു ബോഡിയിലുണ്ട് ആ അളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സാധാരണ ജോഗ്രഫി പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മറ്റൊന്ന് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും ഇതാണ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും നോക്കുക സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓക്കെ സൺറൈസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സൺറൈസിൽ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഓക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്ത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ കൂടിയ താപനില കുറഞ്ഞ താപനില എന്നൊക്കെ പറയാറല്ലേ അതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാക്സിമം മിനിമം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഡയൂർണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഡയൂർണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡയൂർണൽ റേഞ്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡയൂർണൽ റേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്ലസ് മിനിമം ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചറും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് ആണ് എന്ത് ഡെയിലി മെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടാമത്തേത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നാമത്തേത് നിയർനെസ് ടു ഓഷൻ നാലാമത്തേത് വിൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നിയർനെസ് ടു ഓഷൻ വിൻഡ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും നിയർനെസ് ടു ഓഷനും വിൻഡും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതാണ് ഐസോതേംസ് നോക്കി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മാപ്പിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന പോയിൻറ്റുകളെ ചേർത്തൊരു സ്മൂത്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കും അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോ തേംസ് എന്താണ് ഐസോ തേംസ് അതായത് ഇതൊരു മാപ്പാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മാപ്പിൽ ഒരേപോലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന മൂന്ന് നാല് റീജിയൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ റീജിയൺസിന് ചേർത്ത് നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കും അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐസോ തേംസ് എന്താണ് ഐസോ തേംസ് അപ്പോൾ ഈ ഐസോ തേംസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണോ അല്ല മാറ്റം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഭൂമി സങ്കല്പിക്കുക ഭൂമിയിൽ ഇതാണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് വീഴുന്നത് ഈ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ആണോ അല്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി വിചാരിക്കുക സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് വീഴുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഇക്വേറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലേ നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് വീഴുക നമുക്ക് ഇവിടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ആകുമ്പോഴും കൂടുതൽ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്
അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ഓർമ്മ ഉണ്ട് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പോകും തോറും ഒരു ഡിഗ്രി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയരം ഉയരം കൂടും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ഉയരം കൂടും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൂന്നാർ പൊന്മുടി പോലെയുള്ള ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാകാനുള്ള കാരണം കാരണം മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറയും അപ്പോൾ എയറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ സയൻസിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അത് തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും മൂന്നാമത് വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് നിയർനെസ് ടു ഓഷ്യൻ എന്താണ് നിയർനെസ് ടു ഓഷ്യൻ ഓക്കെ അതായത് കടലിനടുത്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലി കുറവായിരിക്കും ലാൻഡ് ബ്രീസിനെ പറ്റിയും സീ ബ്രീസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ലാൻഡ് ബ്രീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കാറ്റ് കടലിലോട്ട് പോകും സീ ബ്രീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തണുത്ത കാറ്റ് കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വീശുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തണുത്ത കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നോർമലി അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അടുത്ത് വരുന്നതാണ് വിൻഡ് എന്താണ് വിൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചൂട് കാറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തണുത്ത കാറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പോൾ വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നു ചൂട് കാറ്റാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടും തണുത്ത കാറ്റാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും നിയർനെസ് ടോഷനും വിൻഡ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പഠിക്കാം അത് നമുക്ക് എന്ത് 